Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay 28 tháng 11, lễ hội lúa gạo Việt Nam tại Hậu Giang sẽ chính thức khai mạc. Không còn chờ đợi hơn được, hình ảnh và các hoạt động lễ hội đã tràn ngập các nẻo đường thị xã Nhị Thanh. Ngày hôm qua, một số hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đã được tổng kết hay khai mạc, như thêm sức nóng cho đêm khai mạc đã gần kề. Những người làm chương trình và phóng viên tiết mục này đang bị cuốn vào nhịp công việc chung. Ngay lúc này, tất cả công việc của các tiểu bang cũng được xác định phải xong, không sai sót. Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc đã tổng duyệt lần một. Trước khi theo dõi các nội dung trên, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin về công tác đón tiếp của lãnh đạo tỉnh nhà với các đoàn khách vừa đặt chân đến Hậu Giang. Chiều ngày 27 tháng 11, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng đoàn đã đến nhà khách tỉnh quỹ Hậu Giang. Đồng chí Nguyễn Phong Quang, quỹ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh quỹ Hậu Giang tiếp và trò chuyện thân mật cùng đồng chí. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bày tỏ niềm vui trước sự đổi thay nhanh chóng của tỉnh mới Hậu Giang và hy vọng festival lúa gạo lần đầu tiên do Hậu Giang đăng cai sẽ tạo dấu ấn riêng và thành công tốt đẹp. Trong ngày 27 tháng 11, Hậu Giang cũng dinh dự đón tiếp các đoàn đến tham dự lễ hội lúa gạo, gồm đoàn thành phố Hà Nội, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đoàn tỉnh Bình Thuận, đoàn tỉnh Thái Bình, đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đoàn tỉnh Thanh Hóa, Hưng Yên và tỉnh Lâm Đồng, đoàn của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và đoàn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tối 26 tháng 11, chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc lễ hội lúa gạo Việt Nam được tổng duyệt lần 1. Đây là chương trình mang đậm nét sinh hoạt sản xuất lúa Việt Nam của cả ba miền. Sân khấu mở, gắn kết với sông nước là một nét riêng của đêm nghệ thuật này. Chương trình nghệ thuật có thời lượng hơn 1 giờ, 10 tác phẩm được trình diễn. Xuyên suốt cả chương trình là hành trình nền văn minh lúa nước Việt Nam từ quyền sử Âu Lạc đến xuất khẩu lúa gạo hiện nay. Thông qua các chủ đề nghệ thuật như tác ánh trăng vàng, tiếng giọng miền Trung và đồng lúa reo. Tất cả phản ánh và thể hiện nét sinh hoạt văn hóa đời sống của người dân nông thôn Việt Nam. Cả nước chọn Hậu Giang để làm cái festival này, nó tôi nghĩ rằng nó mang một ý nghĩa hết sức là đặc biệt. Tôi cho rằng là ngoài cái việc quảng bá cái festival trên sống của Hậu Giang, rồi tham gia làm chương trình cộng tác và đặc biệt là chương trình khai mạc, cái cuộc thi Duyên giáo 3, cái chương trình nghệ thuật chào 1 năm Thăng Long và cái tổng kết thì có thể nói rằng là cái quảng bá rất là mạnh, rất là đa dạng và nó góp phần cho cái cái người ta hiểu thêm về cái festival lúa gạo lần đầu tiên của Việt Nam và người ta hiểu thêm về Hậu Giang. Sân khấu chương trình được thiết kế dạng mở, bao gồm không gian mặt nước và không gian trên bờ, tạo cảm giác mới và lạ so với các chương trình nghệ thuật của Hậu Giang trước đây. Cũng vì thế mà một số tác phẩm được dàn dựng công phu, kết nối giữa sông nước và cuộc sống trên đồng ruộng của người dân. Sau một số tác phẩm biểu diễn và phát biểu trong phần khai mạc, sẽ là các màn pháo hoa nghệ thuật tạo nên đồng lúa vàng trên mặt nước tại sân khấu. Âm thanh, ánh sáng, không gian và khói trắng trong đêm diễn tiếp tục tạo nên những hiệu ứng kép cho đêm nghệ thuật lễ hội lúa gạo Việt Nam. Theo tôi là cái chương trình này nó có những cái điểm nhấn của nó. Ví dụ như ở những cái festival khác thì nó sẽ không có nó 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 sẽ không có cái đờn ca tài tử và cái chợ nổi trên sông. Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Có lẽ trong chương trình này có hai cái điểm nhấn. Điểm nhấn thứ nhất là ở trên trên cái 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 đờn ca tài tử trên sông và cái cuối cùng là cái bài hà cập việt thì chúng tôi nghĩ những cái điểm đó là những cái điểm chúng tôi hết sức là chú ý để mà xây dựng chương trình Cho đến ngày hôm nay, rất nhiều đơn vị tập trung hàng hóa, phương tiện cho việc trưng bày, triển lãm và mua bán. 
Có rất nhiều hàng quá sản phẩm được đưa về đây giới thiệu. Một số địa phương mang đặc trưng dùng miền của mình về hậu giang. Tuy nhiên, một điều dễ nhận thấy là lúa gạo và lương thực là sản phẩm mà các đơn vị địa phương quan tâm giới thiệu với khách tham quan. Công ty trách nhiệm hữu hạn lương thực Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị tiếp nhận gian hàng sớm nhất. Ngay từ ngày 25 tháng 11, doanh nghiệp này đã tập kết gần 10 tấn hàng hóa gồm hàng thực phẩm chế biến, quá mỹ phẩm, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ cho người tiêu dùng tại festival. Nhưng theo bà Trần Thị Bé Hai, Phó trưởng phòng kinh doanh thì quảng bá thương hiệu, nhất là thương hiệu các loại gạo mà doanh nghiệp này xây dựng từ trước tới nay mới là mục tiêu chính của công ty tại festival lúa gạo lần này. Còn công ty cổ phần bột mì Bình An thì khẩn trương ổn định chỗ nơi tại gian triển lãm để có thể nhanh chóng giới thiệu sản phẩm của mình với người tiêu dùng hậu giang. Vừa bán hàng, vừa giới thiệu hàng, vừa tìm đối tác để mở rộng thị trường. Đó là phương châm của doanh nghiệp này khi đến với festival. Để mình một lần nữa để khẳng định được cái chất lượng của cái sản phẩm của Việt Nam, đồng thời là đưa cái thương hiệu của mình đi về các cái vùng sâu, vùng xa, những cái nơi địa phương mới. Lương thực và lương thực chế biến là ngành hàng nổi trội của các doanh nghiệp tham gia festival lúa gạo tại Hậu Giang. Tại gian trung tâm, các doanh nghiệp lĩnh vực này chiếm đa số. Bên cạnh đó là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Các doanh nghiệp đến festival đều có sự chuẩn bị chu đáo thông qua việc trang trí gian hàng, trưng bày sản phẩm, nhất là mang một tâm thế hợp tác để phát triển ngành sản xuất lấy hạt gạo làm trọng tâm. Chúng tôi muốn là Việt Nam không phải riêng tỉnh Hậu Giang và tất cả các địa phương khác cũng nên thường xuyên tổ chức những cái hoạt động festival các cái ngành hàng không riêng lương thực và tất cả ngành khác để cho mình có thể giới thiệu được cái cái cái, cái hàng hóa cũng như các cái sản phẩm Việt đến tất cả những người Việt. Sự háo hức pha lẫn tự hào khi tham gia festival lúa gạo lần này của các doanh nghiệp cho thấy sự thành công của festival là không ngoài mong đợi. Đến nay thì hầu hết các doanh nghiệp đổ ổn định gian hàng tại hai khu triển lãm trung tâm và khu hàng diệt về nông thôn. Không ít đơn vị đã bắt đầu phục vụ người tiêu dùng. Nằm cách thị xã Tỉnh Lỵ 20 km, về hướng đầu nguồn kênh sáng xà no, có một nhà máy xay lúa và kho chứa lúa đã chìm vào quá khứ. Đó là khu nhà của một người Tây được xây dựng đầu thế kỷ 20. Theo các tài liệu để lại thì nhà máy này xây và chứa hàng trăm ngàn tấn lúa mỗi năm. Dù chưa có những xác định đáng tin cậy, nhưng đây là nhà máy, là lẫm lúa có 102 ở Hậu Giang lúc bấy giờ. Điều này đã càng khẳng định sản lượng lúa cào Hậu Giang cách đây hơn một thế kỷ rất lớn. Phúc sự sau đây sẽ cho ta thấy một phần nào điều đó. Đây là trung tâm thương mại Bảy Ngàn tại thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, nằm cách thị xã Dĩ Thanh khoảng 20 cây số theo hướng thượng lưu kinh sáng xà no. Nơi đây gần một thế kỷ trước đã có một nhà máy xây lúa mà nhiều người cho rằng hiện đại nhất lúc bấy giờ từng hoạt động. Nhà máy này gắn liền với lịch sử hình thành kinh sáng xà no, con đường lúa gạo miền Hậu Giang. Năm 1903, khi hoàn thành đào kinh sáng xà no, trước sự quy tụ đông dân cư của vùng đất mới khai phá này, một người Pháp tên là Garrier hay còn gọi là Doc Gary xin trưng khẩn lập đồn điền chạy dài từ 1.000 đến 8.000 dọc theo hai bên bờ kinh sáng xà no và đặt tên là làng Tân Hòa Tây. Tân nghĩa là Tân Tiến, Hòa là Hòa Bình và nằm ở phía Tây. Vì quản lý đồn điền không chặt chẽ nên sau một thời gian, Đốc Cari bị lỗ nặng phải bán lại đồn điền cho Gemi Rezier, lúc đó người dân gọi là ông Kho, Tây Già, Tây Ghét Xê. Ông Gemi Rezier cùng người con thứ năm là Albert Rezier mở rộng đồn điền tới 14.500 với diện tích khoảng 30.000 hecta, Đây là đồn điền lớn nhất nhì ở miền Hậu Giang thời đó. Tại đồn điền, Kemi Rezie xây dựng hai nhà lầu kiên cố biệt lập. Một cái màu đỏ do vợ chồng Anbe Rezie ở để trực tiếp quản lý và điều hành đồn điền. Một cái màu trắng dành cho chủ điền Kemi Rezie. Vì vậy, người dân gọi khu vực này là lầu trắng, lầu ông kho. Năm 1925, để phục vụ cho việc khai thác và chế biến lúa gạo xuất khẩu, Anbe Rezie xây dựng một nhà máy xây lúa chạy bằng hơi nước đến năm 1928 thì xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động. Đây là những hình ảnh của nhà máy chúng tôi đã ghi lại vào năm 2004 trước khi nó được phá bỏ để xây dựng trung tâm thương mại 7.000.
hết cái châu di của cái nhà máy này đó nó dính liền trong đó đó vì ông khói gì đồ tất cả đó thì chắc trên 10 cũng đất dính vô đó đó nếu liền trong nhà máy đó mà kể luôn cái xóm trường ngồi đó kêu xóm trường là cái là cái gì người việt nam mình nói cái trường bá nghệ còn ông này ông gọi là cái gì cái là cái gì thì kể vô đó đó là chắc cũng mười mấy công gì à. rộng lắm trong đó nó đủ sắc thợ thợ gàn thợ mộc thợ sắc thợ hồ lò gạch rồi có hết nó lớn á thì trước đây là nói không còn cái nào lớn hơn nó nữa nó quá bự đi nói là trong xứ việt nam không còn cái nhà máy nào vậy hết nghĩa là ngày xưa đó ông năm bè ông nói đó, bên tây chỉ có hai cái nhà máy này thôi nhưng mà ông vừa bên mua một cái còn bên đây con cái thì ông nói vậy tôi hay vậy nghĩa là đổ vô nên là dắt trăm dạ đổ vô rồi nó dính hết trơn chưa ra hộp gạo nào nó dính bằng gần dính gạo dính đồ hết trơn à nó chưa ra tới cái cối xây cái nhà máy này bề cao 20 chục thước ông khói 25 mươi thước nó tôi gần ở đó ngày xưa đó tôi ở đường này tôi mà ngang đây nè 100 công ở dưới năm mình gửi bảy chục là 170 trăm công cho nên tôi tới lui đi tôi gần kề cận nên tôi mới gần Ở một vài tài liệu cho rằng Nhà máy theo thiết kế có 18 cối xây Nhưng nền đất yếu nên chỉ lắp có 6 cối Còn theo một số nhân chứng mà chúng tôi tiếp xúc Thì nhà máy này có tới 24 cối Và hoạt động 12 cối Cái nhà máy này ở đó nó 24 cối 24 cái bằng gần Nhưng mà trước kia kỹ sư bắt vật gì lại coi nếu chạy đủ là nó sập nghĩa là ông nó chạy nghĩa là có 12 cối chạy không bốn cối sập thì chạy có 12 cối trời ơi chạy tôi nói đó nghe giữa cái lưng vô rồi tôi không dám đứng đó nó nhúc nhích nó gần với nhà máy á tôi nghe nói rồi là nhà máy đó nó đầu tiên nó lập ra là tới 24 cối lần nhưng mà khi nó phát máy chạy nó mới chạy có 12 cối nó rung thành ra còn lại hai mười hai cối kia nó không dám chạy nữa Tại nhà máy này, anh Bé Rezier cũng thành lập một xưởng cơ khí để sửa chữa máy móc thiết bị trong nhà máy và các thiết bị khác phục vụ sản xuất trong đồng điền, mà người dân sau này thường gọi là sớm sườn. Đồng lắm, không có ngày nào dưới 50 người, từ 50 người tới 100. Mà cái này cái kia nhiều nhiều món trong mấy món nha. Bên bên kia tôi quen miệng rồi, bên bây giờ người ta gọi sớm sườn, tôi kêu gọi là cái gì, thấy không? Vìa bên Lạc Ca Dê với bên nhà máy chạy Không có ngày nào dưới 100 người Thợ thiền không đó Gạo ra thì vô bao mai Mới chất đâu đó cho rồi hết trơn Nó chở nó mới rồi mùa nó mới xuống Mà mà tàu dầu mới chở đi Sài Gòn Hồi đó nó chở đi Sài Gòn nha. Bán vậy mà tôi đâu có biết bán ai nói vậy thôi Theo nhà nghiên cứu Quỳnh Ngọc Trảng Thì nhà máy này có tới 450 công nhân làm việc một vài tài liệu cũng cho rằng mỗi năm nhà máy có thể xây xác trên 100.000 tấn lúa. Hiện nay vẫn chưa có một tài liệu thống nhất nào về công suất của nhà máy xây lúa 7.000. Nhưng cho dù chạy 6 cối hay 12 cối thì nhà máy này cũng vẫn là nhà máy đầu tiên và hiện đại nhất trong vùng. Từ nhà máy này, những hạt gạo tại miền Hậu Giang theo dòng xà no gần một thế kỷ trước đã dương ra thế giới.